హలో ఎవ్రీ వన్ ఇంతకుముందు వీడియోలో మనం లాజికల్ ఫంక్షన్స్ అండ్ కానీ ఆర్ కానీ వీటి గురించి చూసాం ఇవాళ మనం చూడబోయే టాపిక్ ఏంటంటే ఈఫ్ కండిషన్ గురించి చూద్దాం సో అండ్ కానీ ఆర్ కానీ ఎప్పుడు వాడతామండి మల్టిపుల్ కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడు అండ్ కానీ ఆర్ కానీ వాడతాం అదేవిధంగా ఇక్కడ రెండు రిజల్ట్స్ కావాలనుకుంటే కనుక అంటే ఒకటి పాజిటివ్ రిజల్ట్ ఇంకొకటి నెగటివ్ రిజల్ట్ మనం అనుకున్న రిజల్ట్ కావాలనుకుంటే కనుక మనం ఈఫ్ కండిషన్ని వాడాల్సి ఉంటుంది సో ఈఫ్ యొక్క సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుందంటే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇఫ్ ఓపెన్ పారంతసిస్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే సురేష్కి మ్యాథ్స్లో వచ్చిన మార్క్స్ ఫిఫ్టీ కదా ఇతను ఈ సబ్జెక్ట్లో పాస్ అయ్యాడా లేదా అంటే ఈ మ్యాథ్స్లో థర్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ కంటే ఎక్కువ వచ్చి ఉండాలి కాబట్టి మ్యాథ్స్ అనే కాలంని సెల్ని సెలెక్ట్ చేశాను ఈ సెల్లో కనుక థర్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ కంటే ఎక్కువ కనుక వచ్చి ఉంటే అంటే ఫస్ట్ మనం రాసేది ఏంటి లాజికల్ టెక్స్ట్ మన లాజికల్ టెస్ట్ ఏంటి ఇక్కడ బి థర్టీ ఎయిట్ గ్రేటర్ దాన్ అది కొస్ట్ థర్టీ ఫైవ్ అంటే బి థర్టీ ఎయిట్లో ఏముంది యాన్స్ వాల్యూ ఏముంది ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ కనుక గ్రేటర్ దాన్ అది కొల్స్ థర్టీ ఫైవ్ అయితే ఇక్కడ మనకి అవుట్పుట్ ఏం రావాలి అంటే నేను ఏమంటున్నానంటే పాస్ అని రావాలి అంటున్నాను మనకు కావాల్సిన రిజల్ట్ పాస్ లేదంటే ఒకవేళ ఈ కండిషన్ కనుక ట్రూ అవ్వకపోతే ఏం రావాలి అంటే ఫెయిల్ అని డిస్ప్లే కావాలి సో ఇఫ్ కండిషన్ సింపుల్గా ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే ఇఫ్ కండిషన్ ఈ కండిషన్ కనుక సాటిస్ఫై అయితే ముందు రాసిన ట్రూ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి ఈ కండిషన్ కనుక ఫాల్స్ అయితే తర్వాత రాసిన ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి కండిషన్ తర్వాత ఉండేది ట్రూ స్టేట్మెంట్ ఆ తర్వాత కామా తర్వాత ఉండేది ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే మరి ఇతను పాస్ అయ్యాడా లేదా అంటే బి థర్టీ ఎయిట్లో మనం వాల్యూ ఫిఫ్టీ చూసాం కదా ఫిఫ్టీ గ్రేటర్ దాని అరకు థర్టీ ఫైవ్ ఉంది కాబట్టి అతను పాస్ అని వస్తుంది మిగతా వాళ్ళకి కా కాపీ ఫామ్లా చేయాలనుకుంటే ఎలా చేయాలి డూ ఏ డబల్ క్లిక్ ఇతను ఎందుకు ఫెయిల్ అయ్యాడు అంటే బి ఫార్టీలో ఉన్న వాల్యూ బి ఫార్టీలో ఎంత ఉంది థర్టీ ఫోర్ అనే వాల్యూ ఉంది థర్టీ ఫోర్ అనే వాల్యూ థర్టీ ఫైవ్ కంటే ఎక్కువ కాదు కాబట్టి ఈ కండిషన్ ఫెయిల్ అయితే ఫాల్స్ అయితే నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్స్ రావాలి కాబట్టి ఫెయిల్ అని వచ్చింది ఇది ఈ విధంగా పనిచేస్తుంది అదేవిధంగా ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే పర్సన్ ఉన్నాడు పర్సన్ యొక్క ఏజ్ ఉంది ఈ ఏజ్ కనుక గ్రేటర్ దాన్ అది కోసం ఎయిటీన్ అయితే ఇతను ఓటింగ్కి ఎలిజిబుల్ సో నాకు కావాల్సిన రిజల్ట్ ఏంటంటే ఎలిజిబుల్ నాట్ ఎలిజిబుల్ అని రావాలి సో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇఫ్ దిస్ పర్టికులర్ పర్సన్స్ ఏజ్ ఈ పర్సన్ యొక్క ఏజ్ కనుక గ్రేటర్ దాన్ అది ఈక్వల్స్ టు ఎయిటీన్ అయితే అతను ఎలిజిబుల్ అని రావాలి ఎప్పుడైనా టెక్స్ట్ మనం ఎలా ఏ విధంగా రాయాల్సి ఉంటుంది డబల్ కోర్ట్స్లో రాయాల్సి ఉంటుంది ఎలిజిబుల్ అని రావాలి ఒకవేళ కాకపోతే కనుక నాట్ ఎలిజిబుల్ అని డిస్ప్లే కావాలి అంటున్నాను అయితే ఇక్కడ ఇచ్చిన కండిషన్ ఏంటి హెచ్ థర్టీ ఎయిట్ గ్రేటర్ దాన్ ఎక్కువ ఎయిటీన్ ఈ కండిషన్ వర్కౌట్ అయితే ఎలిజిబుల్ అని డిస్ప్లే కావాలి లేదంటే నాట్ ఎలిజిబుల్ అని డిస్ప్లే కావాలి అంటున్నాను ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే నాట్ ఎలిజిబుల్ అనే ఆన్సర్ వచ్చింది ఎందుకు అంటే ఇతని యొక్క ఏజ్ ఫిఫ్టీన్ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ కండిషన్ వెరిఫై అవ్వలేదు కాబట్టి ట్రూ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేదు ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది సో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే కొందరికి ఎలిజిబుల్ వచ్చింది ఎందుకు ఎయిటీ గ్రేటర్ దాని అది కోస్ట్ ఎయిటీన్ కాబట్టి ఎలిజిబుల్ అని వచ్చింది సో ఈ విధంగా మనం ఇఫ్ కండిషన్ని వాడచ్చు సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం స్టూడెంట్ టేబుల్ని ఎలా తయారు చేయాలి సో గ్రేడింగ్ సిస్టమ్ ఎలా ఇవ్వాలనేది చూద్దాం థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ దిస్ వీ వాచింగ్ దిస్ వీడియో